प्रश्नावली पाँच दशमलव तीन का प्रश्न चौथा कहता है छः सौ छत्तीस योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी नौ सत्रह पच्चीस के कितने पद लेने चाहिए तो यहाँ पर जो यहाँ पर श्रेणी दी हुई है नौ सत्रह पच्चीस डेढ़ डेढ़ डैश तो इसके हमें कितने पद लेने चाहिए कि उन सभी का योग छः सौ छत्तीस आए तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग है उसको निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे दो कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी ये फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर एस एन तो दिया गया है छः सौ छत्तीस तो यहाँ पर सभी लिखते जाते हैं एस एन बराबर छः सौ छत्तीस और ए जो समानता श्रेणी उसका प्रथम पद कहलाता है तो प्रथम पद है नौ तो ए बराबर नौ और जो सारंतर होता है वो सभी में अंतर तो नौ आठ सत्रह सत्रह आठ पच्चीस यानी कि आठ का अंतर है तो ये तीनों चीज़ें हमें ज्ञात कर लें ये एस एन बराबर छः सौ छत्तीस ये दिया गया है ए बराबर नौ और डी बराबर आठ तो ये तीनों लिख देते हैं तो ये तीनों हमने लिख लिया ये दिया गया है एस एन बराबर छः सौ छत्तीस ए बराबर नौ और डी बराबर आठ और उसका हमने फार्मूला भी यहाँ पर लिख लिया अब इस फार्मूले में सीधे सीधे सभी मान रख देते हैं ये जो दिए गए हैं तो एस एन की जगह छः सौ छत्तीस लिख देते हैं बराबर का चिन्ह लगाया क्योंकि एन हमें ज्ञात ही करना है कि कितने पद लेने चाहिए तो हमने माना हमने एन पद लेने चाहिए तो एन हमें ज्ञात करना है तो एन बटे दो ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं ब्रैकेट लगाया दो भी ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं एक अमान लिख देते हैं यहाँ पर तो एक अमान है नौ इन में नौ प्लस का चिन्ह लगाइए एन माइनस वन ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं चूँकि एन तो हमें ज्ञात ही करना है और डी का मान लिख देते हैं इन में जो कि आठ है ब्रैकेट को बंद कर दिया अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा तो यहाँ पर त्रिया गुणा कर देते हैं दो का गुणा इस तरफ हो जाएगा चूंकि बटे में है तो इस तरफ गुणा में आ जाएगा तो छः सौ छत्तीस और गुणे हो जाएगा दो और बराबर में यहाँ पर बचेगा एन और यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो नौ का गुणा दो में करेंगे तो अठारह आ जाएगा प्लस का चिन्ह लगाइए वाला अब आठ का गुणा एन में कर देते हैं और फिर करेंगे माइनस भन में तो आठ का गुणा एन में करेंगे तो आठ एन हो जाएगा और माइनस के एक में आठ का गुणा करेंगे तो माइनस का आठ हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर दिया अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा इसे तो यहाँ पर छः सौ छत्तीस का गुणा दो में करेंगे तो हो जाएगा बारह बराबर का चिन्ह लगाया एन ज्यों का त्यों ब्रैकेट लगा देती हैं और अब अठारह में से आठ को घटा देते हैं तो यहाँ बचेंगे दस और प्लस के बचेंगे ये आठ एन अब यहाँ पर बारह सौ बहत्तर ही जो कहते हैं लिखा रहने देते बराबर के इस तरफ बराबर का चिन्ह लगा अब एन का गुणा अंदर कर देते हैं तो एन का गुणा दस में करेंगे तो हो जाएगा दस एन प्लस का चिन्ह लगाया और एन का गुणा आठ में, में करेंगे तो हो जाएगा आठ एन स्क्वायर क्योंकि एन का गुणा एन में होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ पर बारह सौ बहत्तर का बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देती हैं तो कर देती हैं यहाँ पर पक्षांतरण तो यहाँ पर हो जाएगा आठ एन स्क्वायर प्लस दस एन ये आठ एन स्क्वायर लिख दिया आगे और दस एन लिख दिया पीछे और इस बारह सौ बहत्तर का बराबर को उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस के और बराबर में जीरो अब यहाँ पर इस सभी में दो का भाग दे देते हैं सभी में तो यहाँ पर सभी में दे देते हैं तो आठ एन स्क्वायर है ये तो हो जाएगा चार एन स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे पाँच एन इसमें भी दो का भाग देंगे माइनस का चिन्ह लगा इसमें भी दो का भाग देंगे तो बारह सौ बहत्तर का आधा होता है छः सौ छत्तीस और बराबर में जीरो अब यहाँ पर जो ये इस प्रकार का समीकरण आ गया इसी समीकरण एक नाम दे देते हैं और इसी समीकरण को अब गुणखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं हम इसे गुणखंड विधि से इसीलिए सॉल्व करते हैं चूंकि और किसी विधि से सॉल्व नहीं होगा तो इसे गुणखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे और एन का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि चूँकि हमने माना है कि छः योग प्राप्त करने के लिए एन पद लेने चाहिए तो हमें एन को ज्ञात करना है तो इसके लिए हम पाँच एन को इस प्रकार का तोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हम गुणखंड विधि से समीकरण को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पाँच एन को तोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पर माइनस के छः सौ छत्तीस का गुणा करेंगे चार में तो करेंगे गुणा तो यहाँ पर करेंगे गुणा तो आ जाएंगे माइनस के पच्चीस सौ चवालीस तो यहाँ पर पाँच एन को इस प्रकार तोड़ेंगे 
कि गुणा में आना चाहिए माइनस के पच्चीस सौ चवालीस और जोड़े या घटाना में आना चाहिए प्लस के पाँच एन तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे जब तिरपन गुणे माइनस के अड़तालीस का तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के पच्चीस सौ चवालीस और जब तिरपन में से अड़तालीस को घटाएंगे तो प्लस के पाँच आ जाएंगे पाँच एन तो यहाँ पर पाँच एन को तिरपन एन माइनस अड़तालीस एन में तोड़ देते हैं तो यहाँ पर तोड़ देते हैं तो यहाँ पर चार एन स्क्वायर ये ज्यो का त्यों लिखा रहने देते हैं प्लस के तिरपन एन और माइनस के अड़तालीस एन इस प्रकार तोड़ दिया माइनस के छः सौ छत्तीस ज्यो का त्यों और बराबर में जीरो भी ज्यो का त्यों अब यहाँ पर कोमल ले लेते हैं तो यहाँ इन दोनों जोड़ों में से कोमल लेंगे और फिर इन दोनों जोड़ों में से कोमल लेंगे तो यहाँ पर इन दोनों जोड़ों में से कोमल लेते हैं एन तो यहाँ बचेगा चार एन और प्लस के बचेंगे तिरपन क्योंकि तो एन लिया है कोमन तो यहाँ से एन आ गया तो यहाँ चार एन बचेगा यहाँ से एन आ गया तो यहाँ तिरपन बचे अब यहाँ पर माइनस के बारह लेते हैं कोमन यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस के बारह कोमन लिए तो यहाँ बचेंगे प्लस के बारह का भाग देंगे अड़तालीस में तो चार और जाएगा और ये एन तो चार एन और प्लस के बारह का भाग देंगे माइनस के बारह का भाग जब हम माइनस के छः सौ छत्तीस में देंगे तो बारह पंच साठ होता है और तीन बचा तो छत्तीस हो गया तो बारह तीस छत्तीस तो यहाँ भी आ जाएंगे चार एन प्लस तिरपन और बराबर में जीरो ज्यो कहते हैं अब यहाँ पर देखेंगे हम तो दो जगह है चार एन प्लस तिरपन यहाँ पर है चार एन प्लस तिरपन यहाँ पर भी तो एक जगह कॉमन ले लेते हैं चार एन प्लस तिरपन तो यहाँ पर इन दोनों में से एक कॉमन ले लीजा तो यहाँ बचेंगे एन माइनस बारह और बराबर में बचेंगे जीरो अब यहाँ पर दोनों के बराबर में जीरो कर देते हैं चार एन प्लस तिरपन बराबर भी जीरो कर देते हैं एन माइनस बारह बराबर भी जीरो कर देते हैं तो यहाँ पर बराबर कर दीजिए दोनों को जीरो अब यहाँ पर जब हम तिरपन का पक्षांतरण इस तरफ करेंगे तो यहाँ बचेगा चार एन बराबर माइनस के तिरपन हो जाएगा क्योंकि प्लस के तिरपन बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के तिरपन हो गए तथा यहाँ पर हो जाएगा एन बराबर बारह क्योंकि माइनस के बराबर बराबर को उस तरफ जाएंगे तो प्लस के बारह हो जाएंगे अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा तो एन बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस के तिरपन और बटे में चार चूँकि ये चार यहाँ पर गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे तथा तो यहाँ पर ये ज्यो का त्यों रहेगा एन बराबर बारह तो यहाँ पर जो ये माइनस का आया तो इसकी तो यहाँ पर उपेक्षा ही हो जाएगी तो ये मान तो यहाँ पर माना नहीं जाएगा यानी कि इसको हम लेंगे नहीं तो जो एन बराबर बारह आया है यही हमारा आंसर है 636 योग प्राप्त करने के लिए समानता श्रेणी नौ सत्रह पच्चीस के बारह पद लेने चाहिए तो ये हमारा आंसर आ गया तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए परीक्षा में इस प्रश्न के आने की बहुत अधिक संभावना है